不会过安生，日子还用花过吗？烦死了！<笑>文宇，你你真是，那个，那个，小姐，你真是，田丹东，不然要了你的命。那你要我干嘛呀？有人在追杀我，帮我躲这些。我给你好处的，快，快让他们滚！你干什么呢？滚去！滚！哎 ，sorry sorry。哥，什么情况？李贝的鸳鸯在那玩呢，他们从窗户跑了，我追！一些人应该走了吧？哎，姑娘，你这是干嘛呀？切，千万别冲动啊！咱有话好好说。说你妈个头！这是老杨第一次。不是，姑娘，你也太霸道了吧？这事儿好像也并不全怪我吧？那你说该怎么办？嗯，这……嗯，你想将错就错。这不是你说的啊？好，反正已经没了。那你就让老梁满意、啊。哎，姑娘，我告诉你啊，我可不是那种随随便便的人。你想死啊？我我没怎么，原来这种事情没多大意思。哎，你要走啊？怎么，你想尽兴啊？呃，不，别让我再见到你。嗯、什么事儿？赶紧说，没事挂了，藏都挺贵。混账东西，怎么跟师傅说话呢？你还记得赵卓雅吗？孩子从某种意义上来讲，是父母生的遗绪。可是我才一出生就被我父母。我能侥幸保住一份性命，只是凑巧被师傅捡到了。之所以会有这么一番遭遇，是因为我。由于先天性早衰，我受尽了旁人的冷眼。后来发生了一件很有意思的事儿，他们说那叫奇迹。我被师母带到了她的娘家，赵家，也是那时候认识了赵卓雅，她是师母最小的妹妹。你好，我叫赵卓雅，是你的小姨，我叫李星辰。后来一次误会要了我半条命，师傅以为我偷看他洗澡，我被打得体无完肤。师傅没有听我解释，当所有人都这么说的时候，就连赵卓雅也这么认为。只有师母信任我，没有做下那龌龊的事。他不愿再浪费口舌去解释，带着我离开了赵家。后来，师傅为了惩罚我，让我经历了水深火热的磨难。最终，托师傅的福，整整十年，我历经泥泞，再如地狱般的水深火热里搏杀，一步步走到今天。年初，我是受人尊敬的私家侦探，但是我化身为黑夜幽灵，漂浮出现在那些惊愕之人。等一下，我要杀了那个身材像豆芽般的土姑娘。喝光他的血！你在说什么？
。哦，没什么。你怎么突然提起他呀？想让你到他身边保护。保护他？不可能，想都别想。你不干？我不干，打死我都不干。那好吧，不过如果你小姨赵卓雅有个三长两短。你是么会哭的？你有完没完呀？你为什么拿师母来压我呀？详细的说说吧。由我得到最新的消息，你小姨赵卓雅有危险，她需要你贴心的保护，至少是一年，不然的话，你师母她就会哭。行，总之你别拿我师母压我就行。什么时候出发？也不问客户，在使用我们的拖把产品的时候，又发生很严重的不明反应。你们技术部门没有对这类客户进行调查和实验吗？应该是很多严重后果，我就不多说了。如果处理不好，就请退位让贤。散会。快成这样就来面试，能通过吗？怎么这么倒霉？哎，算了，第一次送给谁，也比送给那个怪物要强。那个怪物竟然敢多看我几眼。你来。那就按照赵家第四条讲的，结为夫妻吧。你就是。你家男人都死了，还有什么脸待在赵家？滚出去！对，滚出赵家，别在这混吃等死。你，我可以嫁给他，但是你要答应我，我和妈妈不能受到任何委屈。赵家，如果你能同意，天涯一段，就是你的家人。没事吧？今天是不是有场特别招聘？特别招聘？哦，对，这个女士那个吩咐过。等会如果参加特别招聘的人当中，某一叫你是什么人？你不要声张，把电脑办公室。李星辰、嗯。那我先走了。非得叫你一直吃。集团。哎，你、哎哎、我。啊啊啊！救命啊！强子！啊，不是不是，你别喊，我可以解释的。我是我我是过。哎，不是，误会，都是都是误会。哎哎，哎呦，不是，你们真误会了。我是参加贵公司特殊招聘的，真的。原来是你、啊！哎，哎，怎么是？哎，哎，好好好，我闭嘴。他今天确实是个误会啊！你们前台小姐姐看我太帅了，她就晕倒了。我真的是来参加特殊招聘的，真的。你这么帅了吗？那你看。你怎么了？我第一次上班，我不知道有特殊招聘的事情，啊、所以我看到穿裙服的我就以为对。哦，所以你是来应聘的？对啊。李先生，赵总让你进来。让我等这么久，我都说了我耐心是有限的。李先生，我要是再敢捂着眼神看着，我小心我高富大姐把你的眼珠子给抠掉。赵总，你们抠不到你。那我就必须叫你。那我叫你什么？小柔，我也不想再瞒你了。其实，李星辰是我的，我大姐这样的孩子
，你这辈分，他得管我叫小姨，那他就是你外甥啊！天哪！叫小姨？啥？叫小姨？啥？我叫你小姨？嗯。哎呀，叫也可以。那我打电话给大姐吧。哎，不就是一声小姨吗？大不了，十年前我又不是没叫。小姨。什么？我没听到。哎，我还是打电话给大姐吧。你们这哎。是小姨好，小姨吉祥。李星辰在这儿给小姨请安了。啊，这样才乖吗？来，快坐，快坐。李星辰，至于你为什么来天眼村找我呢？你我之间心知肚明。那我在公司都做什么呀？至于你做什么，你明天来找我。我会给你安排的。好、哦。哼、嗯，等帅子渣男，就得采取直男手段。哪知道我的厉害好，他才会老实。王、嗯、副官，哎，你俩好，便衣，车里面等我。嗯、这次。不许吃饭！哎，干嘛呢？赶紧把衣服脱了！哎呀，叶姑娘家家的，开这么好的车！赵九阳，你怎么买了一个这么笨重的车呀、啊？赵九阳这个名字也是你能叫的呀？赵总，我的意思是奔驰才是女孩子的标配。小姨，你就不能笑一个？让你管了。这个是公司的工作服，你先凑合着穿啊，然后你洗完了之后，我再带你出来。那为什么会直接去买衣服呢？就你这样，人家时装店会让你这样。也对呀、啊，那行，你稍等，我很快就回来。嗯。手狠辣，不动声音，职业杀手。就算有人想要暗杀你，也绝不会派这种三流杀手过来吧？难道是赵卓雅？他没必要这么折磨吧？不行，我得进去看看，要不把事给闹大了。喂，怎么样了？哎，姐，我们这样对他是不是有些过了呀？什么过？万一真的打伤了呢？打伤了就打伤了啊，最好是打了他一条腿。这都过去十分钟了，侯立奇他们怎么还没出来？难道是侯立奇他们下手太重，意外了？不行不行，我得去看看。啊！哎，你怎么进来了？没事吧？我能有什么事啊？怎么样？是不是很严峻？小、嗯、姨、嗯嗯，你看什么？我没看什么。呃，刚才那个人好像我高中同学呀，我怕认错了人。那你要不要过去看看
。啊，不用不用，那个反正以前也不太熟。不管了，那个你先去买衣服啊。行，你走了，小姐，拜拜。拜拜哎，听说了吗？里面的三个人死了，赶紧报警。什么人呀？谁知道呢？据说是三个男人。听说里面人死了，嗯、打扫卫生的服务员就吓疯了，跑出来就大声杀人了，杀人了！啊！喂，喂，小柔，那个混蛋他现在是不是过得很惨啊？妈、啊、姐，妈、啊，你快点跑吧！你快点去看警察室。怎么了？我那些他们死在洗浴城里了。什么？他们死了，是谁杀了他们？我不知道，反正反正你快点离开清真寺吧，我估计就是那个李正成干的。小秘书，干嘛呢？侯立喜，你们你们没死啊？喂，我们活得好好的，干嘛死？你们刚才不是去洗浴城里教训李正成了吗？是是去了，这样半天没找到，也没有。他在什么？你知道样子？要要要，过来！哎！啊啊啊啊啊！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救凑合，喜欢不？喜欢。哎，对了，跟你说个事儿啊，有人要杀我。是谁吗？估计就是我的那个亲小姨呗。哼，他怎么会干那种事？你先别冒火，你听我跟你说。我向你保证，卓雅绝对不会做那种事。哎，对了，就是赵卓雅那个秘书叫什么？肖梦柔的，你了解过？怎么，你对肖梦柔感兴趣？是，这个肖梦柔比赵卓雅更有情况。嗯、李星辰有没有去找你？来了，我让他先找地方住下，明天再来公司详细说。为什么不让他去你那儿？我对他还不是太了解，不需要了解，你只要知道他就是你未来的丈夫就行了。先生，有什么可以帮您？是你，赵总。有预约吗？嗯，没有，但是我是来请您来当副总了。喂，肖秘书，我是前台秦月月。之前那位李星辰，李先生。哦，好的。先生，肖秘书，请您上去。那一会儿下班一起喝一杯。很抱歉，先生，下班之后我回家还要照顾。这有的，谁让你进来了？哎呀，你家大人没有教过你吗？进门之前要先敲门。嗯，我提醒你个事儿。你说。你呢，只是一个小秘书而已，而我可是你们老板的外人，所以你一定要摆正好自己的位置，要不然，小心我让他吵了你。赵总，这是您需要的年度营销报告。赵总，他才是赵卓雅，这小子，竟然。骗包子，也就是说，你才是真正的肖梦柔。对啊，我一直都是。难怪这么温柔可爱。对，肖梦柔温柔可人。那我呢？你呀、啊。是不是很惊讶啊？嗯，是很惊讶。你的样子呀
才是我心中的赵卓雅。高傲、冷艳，还带着那么几丝邪魅的野性，任何男人看了一眼都会忍不住的对你膜拜。真的？算假的。不过那又怎样？我还是乖乖的跑到我的大浴缸里投怀送抱，是不是？你你想死啊？我就是看不惯你这张高的脸，赵卓雅，我警告你，你可以对你的任何员工下属装大尾巴了，但是在我，你最好给我放尊重。我要是没猜错的话，我来你们天雅集团应该是你们家老人的决定的，所以你的什么套路、招数最好都给我收起，要不然，老子随时走人。行，你坐下。好。我答应你，但是首先，你不能对我自称老子，因为按照辈分来讲，我毕竟是你长辈。你是我小姨，这么别扭的关系，不用再提。说实话，我一点都不愿意有你这样的人渣外甥。我巴不得你现在脑硬是也死掉，但是呢，我有再次改造你的衣物，无法缺陷。我这样做的目的就是，为了让你时刻记住，我是你需要敬重的长辈。你是我师母的妹妹吗？叫你一声小姨，也是顺理成章啊。第二个条件嘛，就是你必须无条件答应我的任何要求，我说什么你就必须去做。笑话。你要是让我从楼上跳下去，我还真跳下去。那我就打电话给大姐喽。哎，你继续说。为了更好的贴身管教你，你必须跟我同住在一块，这样你才能从我的言谈举止当中学到我的最直通话。我答应你。嗯，那行，你的工作嘛，就是小班车的专车司机和我的专车司机。从明天开始，你就可以来上班了。好。服务员，结账。先生。你一共消费一百八十元。嗯，是你啊，李副总，您好。秦月月，你下班了不回家看孩子，怎么来这当服务员啊？工作之余挣点孩子奶粉钱。李副总，你一共花费一百八十元。啊李副总，您的余额为零。啊？李副总，现金支付也可以。我这没带那么多现金，加起来还不到三十。没带钱是吧？那我叫老板过来，你自己跟他说。大飞哥，麻烦过来一下。这位先生忘记带钱了，一百八十块。那边好像有客人叫，我去看一眼。我是真现金没带够，明天我一定找机会给你送过来，两倍。操，你他妈想得美！我认识你是干什么的就赊账啊？你嘴巴放干净点。小逼呀、啊，你这会儿又见多了。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，你他妈敢打我，婊子！怎么回事？哟，两个事儿啊，哪儿的灯把您吹我这儿来了？瞧瞧这丫头，真没眼力劲儿，竟然没看到你。大飞，你他妈酒吧不想干了是不是？有事就说，我马上给你收拾房间呢。哟，你辛苦了啊，同志，先别挂啊，我有事儿。我在酒吧喝了两杯吧。然后买单时候就是啊，你懂哈、啊。知道了，等着吧。梁少，您先消消气儿。过来，给梁少道歉
，你他妈的说话！小婊子，给脸不要脸，你怪不看着？啊！站住！嗯，你给我回来！啊！啊！都给我上！快上啊！我说我是打，我上，我是打，打死！上！我是打，打死。哎，还有谁？小姨，你走光了。刚才我看到穿花衬衫的那个男的看了你好几眼，要不要把他眼珠子抠下来？闭嘴！小心等下年你一起走。哎，这他妈就想走啊？怎么？你想找揍？那二十当小费了啊，不用找了。哎哎，你怎么走了？哎。喂，不是老头子，你什么意思啊？啊，我卡里的钱你为什么都给花了？我连一顿喝酒的钱都没有，我今天晚上盯了大人了。先吃铜臭猪，咱们不说也罢。小子，我今天给你打电话是要告诉你一个坏消息，有人要把你当成情敌对待了。那好啊，你抓紧让他来保护好赵卓雅，我好趁机脱身啊，我的老爷子。不行，为什么就不行呢？因为你要迎娶卓雅，什么？迎娶她卓雅？不是老头，你喝多了，你可真是什么话都敢说，你就不怕让风傻舌头？这是你师母的意思，她不希望除了你之外的任何男人去骚扰卓雅。至于你听不听话，那是你的事，我只管传达。喂，喂。他就是杨金富水主，是这些我们赵总的。他叫马云堂，现在是很可防的人物，有能量，绝对可望。人家是四百亿的，绝对的钻石王喽。哎，哥们，你这怎么了？像是被人操他八百年似的呀！谁扔的垃圾啊！老子差点摔倒了！你他妈瞎说，我走路呢看不见啊！这垃圾就是你的吗？哎，你看你穿的人模狗样的，你怎么一点公德心都没有？我说你呢，你知道我们保安大哥整天搞着卫生多辛苦？大哥。都是哪个？真是不是年轻人，我们劳动人民干点活挣点钱就够了。你就算没有那个心思帮忙，你也别添乱不是？对，那得钱，哪的呀？尊重他人工作才是尊重自己的。哎。你一个副司机，能有什么办公室？我挂了吗？他正所谓工作。秋天，你怎么就是副司机而已？哟，你就说我，这没有。这两栋楼都安排了，到对面办公室。
，我得换身帅点的衣服呀。叮叮叮！什么？啊！对对对，对不起，对不起，对不起。那个小秘书，那个实在是不好意思，我我我真不是故意的。你刚才什么都没看到，对不对？看到什么呀，小秘？我我没懂你意思。你以后要是让我听到一丁点的风言风语，我就我就杀人灭口，一人说我就杀你，两人说我就杀一段。但、嗯、那是你说的呢？我不可能说，我又不傻、嗯。好看的东西我从来不跟别人分享。你真卑鄙！你刚才说什么都没看到呢？哎呀，小秘书，我跟你开玩笑的啊。啊，那个是赵总吩咐我过来，他说。安排工作的事情找你，这个事儿，嗯、呃，你去小车班上吧。哦，你去了小车班之后呢，不就注意了？小车班的司机可都是有背景的呀。有背景怎么了？比背景他们能比得过我？商量个事儿。说。那个手里没钱了，你借我点。等我发了薪水，我保证还你，真的。没钱，五百，五百就行。我一分也没有。这么小气，你就给两百啊？我就这么多，你不要拉倒。哎你看什么呢？你贼兮兮的，女孩子包也是你能随便看。我只看钱，谁看见里面的二哥？这丫头在经济上应该有什么难言之隐，能借我两百块钱，还真算什么东西。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哎，来一把吧！哟，那就剩咱俩了，还玩吗？玩啊！怎么不玩？一把定水，所有的钱。不是，封顶就两百吗？怎么改规矩了？现在规矩改了，一把定水。算了，不玩了。我呢，不喜欢不守规矩的。在这儿，我伸出对比。你就得遵守。行，那就一把定输赢。干啥呀？哎呀！啊啊啊啊啊啊啊啊、上班你倒是快点啊，磨叽的让人。嗯。咦、哎，怎么打一手好样？浪子！哎呀，承认了啊，承认了。哎呀，这是。兄弟们，今天中午我请客啊啊！如果谁不来，就是不给我面子啊。好，好，好，好，等等啊，朋友。什么意思？你小子出老七！朋友，你要是这么说就没意思了。你呢，把你的两百块拿走，然后先放着。这事儿我就当没发生。是。哎，都他妈臭了呀！都他妈散了！他妈我那边也不要了，给你们分了，当然他妈算我的。散了。还有谁不服？啊！不服就爬起来接着打，老子我奉陪到底。跟我玩横的，还他妈嫩了呢！你去，你干嘛的呀你、啊？一个新来的小班车司机。谁？小小,小车班司机？不知道，想想大概算了一下，五万一千八。
，我要发，数字很吉利吗？你们知道我谁吗？你他妈当老子耳聋是吗？我听了他们管你叫张班，你一个小小的破班长，他的威风，把自己当太上皇了。你给我记住，以后你要是再敢骂我，瞪眼，我他妈把你整嘴的牙都踢掉了，你信不信？我先睡会儿，放好了教材。你可别欺负我们小舅子，他他敢这么对你？田夫老爷，他爸，你听不懂我说的话吗？什么？发财，忍了吧，以后少招惹他，那是肖秘书的关系。有事。我记得你好像说过，今晚我可以去你家住的。那你来吧。花园别墅区三十七号别墅。哎呀，我还没吃晚饭呢。你觉得我会伺候你？我还不稀罕你伺候我呢。谁知道你会不会往饭里下药？喂。啊，先填饱肚子再说呀。肖秘书。哎，是你呀、啊。嗯。你怎么在这儿？太饿了，过来吃口东西。你呢？我高中的同学请客，嗯，听说你今天上午在小车班打架了，是他们先欺负人的，他们看我是刚去的，给，拿着。你哪来的钱啊？啊，这个是我管他们借的。我又不着急花，你先拿着吧。行呀，刚上班一天就有人借你钱，说明你人缘还不错嘛。那肯定的呀！哎呀，放心吧，这钱你先拿着，等我以后混不下去了，我还可以再找你借嘛，对不对？下次再借，更要找一些。啊，我就先走了。啊，好，那你慢点啊，拜拜。拜拜拜拜。妹子、啊，别走啊，别走啊！别他妈的撞良家妇女了，刚才他给你钱。我可都看得一清二楚。这样，你跟我走，哥给你三千。不是，我不是干内行的，我不是，我不是。把哥伺候好了，钱呐，你要多少有多少。哎，你放手！妈的，你给我装纯洁！<笑>我靠，你小子行啊，敢洗脚！你把手给我举起来！轻点，疼疼疼！我自己来。你先听我解释。哎，疼啊！你怎么回事？你这么野蛮执法，我告诉你，扒了你这身皮。你小子行啊！袭警在前，威胁警察办案在后，还真是反了你是不是？疼啊！本小姐就是野蛮执法，怎么了？你去告啊！你去告啊！我看你怎么告！有你这么当警察的吗？怎么没有啦？走！哎，快点！哎，喂，小柔，出事了，出大事了！李星辰大人，他还袭警，现在已经被警察抓走了。什么？别给我乱叫了，别给我乱吼了！你喊破喉咙都不会有人来管你。破喉咙，再说。破喉咙，哎哎，先说好啊，不能打脸，我还指着他泡妞呢。好，我不打你脸，我打这儿。啊啊啊啊啊啊！疼疼疼疼！是啊，你说怎么回事？你闹什么闹什么？没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没
这件事情，我比较喜欢给一个说法。老哥，你放心吧，会给你一个满意答复的。事情搞清楚没有？事情大概是这样子的，当时我们恰好看到这位先生在打殴打那个男的，王队上前进行制止。这位先生在失去理智的情况下，不小心误伤了王队。李星辰误伤了王队，哼，既然是误伤，那他为什么要这样对待他？张雪，你可千万别告诉我，刚刚你们有听到里面的惨叫声吧？王德超，我宣布，你不再是刑警队副队长了，等候局里处理。凭什么呀？下去吧。张局，多谢您长明之下，今天我的人并没有反锁。小豪，我们的宗旨就是不冤枉一个好人，但是也不会放过一个坏。这个案子我亲自抓，到时候一定会给你一个圆满的答啊，等一下。怎么样，居住环境还可以吧？乖乖。你呢？住靠门的那间客房，没有的允许，不许上来一步，不然被打断。你也是，没我的允许，不准私自进我房间，要不然丢了什么东西，双倍赔偿。哼，这你那狗窝、哦，你求我进去我都不会进去。哎，家里平常。有住别的男人吗？胡说八道，就我自己住啊。哦。张卓雅。小姨，我的亲小姨啊，你怎么知道我喜欢睡木板床的呢？你太了解我了，你就好像我肚子里的那个蛔虫，扭着你那个肉肉的身体在我肠子里转呀转呀，雇佣雇佣，你是一点都不怕被我的胃酸腐蚀掉？李星辰，你找死去吧！啊<笑>你这个呀，就叫天作孽有可恕，自作孽不可活。我要杀了你，人渣！李星辰，<笑>完了啊！李星辰，站住！<笑>找死！快点吧，小姨啊！哦、李星辰，你以为你走进房间就没事了吗？你要不要是你出来？我出来什么出来？我出来打我呀！你以为我傻缺呀、啊？好，行。可是你还想杀我？你还想打我？你咋不上天呢？啊！哎呦我操！啊，来了。林、啊、少，受死吧！李先生。啊啊啊嗯。Good morning， 宝贝儿，起来啦！来，吃早饭，宝贝儿。哎呀，来来来，吃早饭，吃早饭。
了。这么多鸡蛋？对呀、啊，吃了吧。这么多，吃得完吗？你以为谁吃饭都像你一样啊？吃饭不叫吃饭，叫喂鸟。吃饭，好吃不？嗯。你吃完了？嗯。你你觉得我的剩饭？我以前饿的时候都是跟狗子抢食吃的。你你什么意思啊？我。哎呀，不是，我只是实话实说。嗯，什么意思啊？猜字还是花？赢的呢，今天是大爷；输的呢，刷碗。我猜字面。嘿嘿，今天我是大爷，刷碗。你在家要上班，我去上班了。嗯，早上味道还不错。客官辛苦了，慢走了您嘞。哦。喂，李星辰。哦，是我，请问您是哪位啊？我是卓雅的爷爷。哦，爷爷。老爷子您好，我小姨她不在，她去上班去了，要不然我打电话让她回来。不用了，我找的就是你。有我的，老爷子，您怎么知道我在这儿？小子，别装了，如果不是我同意，你会去左雅身边？<笑>赵家家规第四条规定，赵家女儿一旦被男人看到身子，就必须得嫁给他，无论这个男人是老头还是坏人。当年，你是否能娶走你师母？用的就是这种卑鄙的手段。但是，他好像不喜欢我，而且我也不喜欢他。您应该也知道，两个互相不喜欢的年轻人想要走到一起很难。反正我已经答应你师母了，我也严令卓雅必须得嫁给你。过不了多久，他父亲就会跟你们一起住。至于怎么做，那就是你的事情喽。另外，再告诉你一件事，卓雅已经被挂上 PM 平台了。什么？就凭他也能上 PM 平台？啊，同样，我是不会管的。无论你把他当小姨，还是把他当老婆看待，如果黑幽灵都不能保护他的安全，那就证明他真的该死了。他竟然上了世界最大的杀手平台！哎，姑奶奶，你把人得罪有多狠，才能有如此的荣幸？喂，给你三秒钟说出你是谁，找老子有房事，要不然我把你脑袋拧下来！叶小刚，你他妈早晚死在女人身上！啊，老李，要不要来尝尝？我克里请客一次，保管让你爽够。滚！说正事你现在立马给我打开 KM 平台，翻到第七页的最后一排，点开那个美女头像，我要查一下到底是谁颁布的悬赏。他受不了跟我在一起，趁着我上班时，滚蛋了！滚蛋，正好，省得老娘去找他。去死！你也太没良心了啊！外面下这么大的雨，我为了你能吃上一口热乎，我冒着雨我去给你买菜去，然后你让我去死、啊！我说的不是你，我说的是电视机里那些踢足球的。啊啊
，那你我就说嘛，你不可能那么没有人气。不然你接着骂，给，你也替我读骂几句，我去做饭啊。骂，接着骂，该骂。要不要帮忙了、啊？忘了，忘了什么？忘了买猪蹄儿了。文火慢熬的猪蹄儿馍都顿时间煎美味了。哎，不是你有病啊？你为什么拿回去扔我？你多长时间你这么快？你你你这个混蛋！谁的猪蹄这么好，快白弄啊！来了，赵大老板，小的准备的这些晚膳，您可还满意啊？就这样吧，凑合着。要不要喝两杯？哦，你很懂情调啊，那就去吧。来，听说呀，前段时间是你四十八岁的生日，我也不知道，所以呢，今天弄一个烛光晚餐，就当是给你补上。你说错了，今天呢是我八十八生日，你得喊我奶奶。啊、这些年你在做什么呀？你是哪个学校毕业的？做什么工作？你觉得？像我这样的人，是上过学的吗？那你做什么？我呢，十五岁的时候给人擦皮鞋、打零工，要不然呢就去工地上给人家当小工，饿了去偷去抢，反正啊，挨过的拳脚加起来，换成猪蹄的话，也够咱们整个青山市数百万人民吃一年了。这样吧。看在你以往很惨的份上，我提升你为小班车班长。再看在你做这些优秀家务的份上，额外给你八千块钱的补助，怎么样？你直接说换成咱俩的伙食费不就行了？说这么冠冕堂皇，你不愧是奸臣。今天是我生日，我都说了，不是都过了吗？这是公平。我说今天是我生日，就是我生日，以后每年今天都是我生日。字还是花？我要字面。嘿<笑>，啊，我就说嘛，那就按照游戏规则，今天我是大爷。今天真是我生日，今天真是我生日。跟你说个事儿，什么事儿？哦，对了，我先说，下午时市区的张务局也来找我了，就你昨晚被捏的尿裤子那件事，他说会给我们一个说法。我受点委屈，吃点痛，真的没什么。万万不能让您老人家的面子受损。哦，是吗？嗯，那你要说什么事？啊，你家老爷子今天来电话了。你跟我爷爷告状了？你对我爷爷讲了什么？还能讲什么？他当然是怎么对你有利怎么讲。你想想，我现在可是靠你罩着，我怎么能得罪你？不过你家老爷子说，你妈过几天会来青山市，要不咱们凑在一起？哟，今早的脸上可能有黑眼圈啊，想到好办法吧。嗯，那你现在知道吧？我为什么要收留你？关键是你家老爷子弹性太多，该说的不该说的他都说。老头挺大岁数了，嘴里连个把门的都没有。那你怎么想的？你怎么想的，我就怎么想的呗。那你要不要真的跟我在一起？跟你在一起，你还真杀了我，杀了我的手。昨晚我就想好了
。等咱妈回来之后，你就住我卧室了。你还是杀了我吧。那你有什么应对的办法吗？至少得有八百个办法。才能让别人相信咱俩是真真正正、实实在在的。美女，搭个顺风车可好啊？愿意上车就赶紧的，不上就滚。前面路口右转。右转？干嘛要右转？好，走那边能去个土鸡养殖基地。今天晚上让你品尝一下真正的小鸡炖蘑菇。啊，吃鸡啊，还得是那些刨虫子长大的土鸡。前面路口左转，再左转，一路向前。哎呀，怎么停车了？哼，不去了。不就是吃个小土鸡吗？干嘛用这种口气对我指手画脚的？小子，老老实实在车上待着，别下来，免得我让我保护你。啊，那个啥，你别下去啊，咱们报警吧。估计他们不敢砸咱们车子，怕赔不起。切，笑话，本小姨会怕这群土鸡瓦狗？你在这儿等着，别下来。不行，他们人太多了，你一个人打不过他们。等着。我我能不能先开车走着？我保证不会把车子开到排水沟里去的。你最好是去死。哎赵卓雅，你知道我叔叔是谁吗？有话就说，有屁就放。在青山地区，任何人打了我梁少，都别想就这样算了。赵卓雅，你知道我叔叔是谁吗？那晚就敢坏我的好事，让我颜面尽失。赵卓雅，我弄死你！你好，美女，看你很有钱的样子。知道咱们市中区区,区长是谁吗？是咱们梁少的亲叔叔。哈哈哈哈。这下你可要倒霉了！哎，话说回来，梁少，这么漂亮的小姐，我还真有点下不去手。<笑>关哥，接下来就看你的了，别打残了，我还在这儿当新郎呢。都给我上啊！李星辰，快跑！不能暴露身手，现在一定要真正的杀手监视着我。赵卓雅，我弄死你！呀！呀！呀！呀！呀！啊！救命！救命！救命！救命！那个小白脸会是个高手。这样，只是这家伙的运气好罢了。大家毫无章法，只是仗着一股子蛮力。如果换上咱们兄弟，他就没这么好的运气了。你说的不错，这家伙现在就是个不要命的疯子。李星辰。啊啊啊李西城，西西西西，怎么样？今天我都不知道该说你是勇敢还是吓人了，好吗？我没事儿，都是些皮外伤，倒是你挨了那么多下打，让我这么担心。我没事你就别强撑着了。我呢，学过一些低打推拿之术，你要是信得过我呀。我帮你看看
，我真的没事，可能就是手有点脱臼。哎，你该不会是想借着关心我的机会占我便宜吧？我占你什么便宜？更大的便宜我都占过。闭嘴！一，哎，哎，哎。李星辰、啊，你到底是在治我还是在摸我？行了，毒通呢没有断裂，都是一些小问题而已。嗯，断裂，小问题，没什么大问题，休息一晚上就好了。啊，嗯，没什么问题。那你自己下来活动活动。妈，你再比谁会剁掉？哦，我那个。下次一定啊！就是手好像还是有点疼，要不然我给你买个排骨给你补补。你看啊，吃什么补什么，而且还能催奶。日，我那个，我先去给你买排骨啊。哎，有本事把你的骨头炖给我吃！哎，那你要是不吃排骨的话，我给你炖个小土鸡吃。我不吃，你爱吃你吃去。为了奖励你们的那种表现呢，我决定以后亲自下厨给你做个小土鸡吃，好不好？好不好？小姨，小子，如果你做好饭不喊本小姨吃饭，我跟你姓。他喊我吃饭时，我该怎么拒绝，才能不让他恼羞成怒？也不行，万一他真以为我饿的不行了呢？他没叫我，就一个人开始吃了。凭什么你自己吃，却不来叫我？人渣！我不饿，我不饿，赶紧睡觉。很快就天亮了。哼，明天一早，就算还再殷勤，做的饭再好吃，本小姨也不吃了。嗯。可是真的很饿啊！吃吧，吃吧，撑死你！谁？谁啊？啊！我以为是哪个不长眼的小毛贼呢，没想到是小伊尼啊！那你你替着吃啊！我我我回去。你能扎亲夫啊？你怎么样了？啊啊、我我我我竟然杀了他！我我他只是想跟我开个玩笑，我没有想过要杀他。我我只是我只是想教训他一下。去医院，马上去医院！别别死，先生住，我这要送你去医院。你就穿这身送我去医院呀、啊？你你没事啊？嗯。我怎么会有事儿啊？行了，本爷，估计你也吃饱了，好好休息，早点睡吧。啊！你洗洗睡，洗洗睡。有本事，你以后永远别出现在我面前。小子，我看你能躲到什么时候！傻瓜，今天晚上才回去。哎呀，跟你这么个泼辣女人在一块儿，能他妈活过三十岁都算走大运了。我明天必须得卷铺盖走人，要不然
你他妈身材活了，我他妈小命要紧。哼哼，这位兄弟说的没错，再美的美人，别动，小心打坏你的脑袋。你，你们是谁啊？乖乖听话，是不会害你性命的，因为杀了你们会有人给钱。看到前面那棵大树了吗？我们就想起你去那边睡一晚上，明天早上起来呀、啊，什么事都没有。我可是亲眼看到，赵德雅穿着被扯烂的睡衣走出来，腿是不是很短？屁股是不是很丰满？看上去是不是很诱人呢、啊？你们想杀他？不是我们想杀他，是出去谋杀他。<笑>你们几个人？就我们两个人，兄弟，都到这时候了，还在探我们的底？你是谁？黑幽灵听过吧？你是黑幽灵，能死在黑幽灵的手里，也算是你的一种荣幸。说，这说出什么来？出正语了？出承诺那个嘴是世尊什么你的正语？山中树上，一个独特的视野，把他雪白粉嫩的身体吸成碎片，一口一口的吞噬下去了。不，你倒是小姨，我不能伤害他。嗯。算这小子有良心，还知道怕本小姨着凉。李星辰，拿命来！别着急动手，等我做完饭，你吃饱了再一一起打我嘛，对不对？等吃完了饭之后呢，咱们去院子里打，你到时候也不至于走坏东西。行，那你别让本小姨等太久。哟，赵总，来，赵总您请。李星辰，啊，别以为你这么巴结我，我就会原谅你昨天晚上对我犯的所有罪行。赵总，我承认我有罪，但是我真的从来没有想过要逃脱您的惩罚，真的。行，那你就多吃点，等会儿好扛揍。<笑>那就请小姨一步小院一坐，然后呢，我们稍微等。等着，我说过，我是不会占你便宜的。虽然你想杀我，但是我要你做的心服口服。三，正面还是反面？反面。三上八头，坐下。哎，哦，行，那你要是个真男人，等会儿别反抗。好，绝对不反抗。来，哎，这就完了。你真希望我虐你一顿，你才说话，贱人。赵总，你住这儿啊？是张局，出什么大事了？让您亲自出马赶过来。昨天晚上，有两个杀手就死在您家附近。什么？在死之前呢，应该有过喊救命的声音。怎么样？有没有听到什么动静？昨天晚上我倒是睡得很晚，但是我没有听到任何动静。呃，你就一个人住在这儿吗？是的，我一个人住。局座，哎，两个死者的身份查出来了，是来自境外的两个职业杀手。查出来了，好，带我去看。是，哎，打扰了，哎。局座
，我好像猜到了什么。你能确定吗？如果王部队在的话，应该基本能确定。他可是大道偶像，这些年来他一直在研究那个人所犯的每一个案件。这玩意儿得滚哪去哪？我还能去哪儿啊？在马路上溜达呗。我现在孤魂野鬼一样溜达到凌晨两点，我还要回来给你盖被子。四点我还要给你炖猪蹄儿。你说活的真累。昨天。来了，我们干嘛？算了，你说这些干嘛？快点收拾去，今天你当司机。哦。我告诉你啊，我可没有驾驶证，到时候如果出了什么事儿，你可别赖我。那就说明你是乌鸦嘴。出示您的驾驶证。警官，不好意思，我是我没有驾驶证。我，哎，王警官，都说我不想开车了，你非得装大老板，这下你满意了？我怎么知道还有交警执勤？你还跟我说他是去当片警的呢？那个，你等一下啊。<笑>喂，张局，我赵卓雅。就王警官对我员工滥用资情一事，好像说他被降为片警呢。不过他现在是交警，还查住了我的车子。快点，别墨迹了，耽误我执法，知不知道？难道你想让我实施点强硬手段吗？张局，王老头，你搞什么呀？我现在宣布，你已经不再是交警了，立刻回原街道派出所去干片警。不是，张局，张局，你听我说，立刻马上。哎呀，王警官，啊，不对，应该叫你王片警。别忘了，你还欠我个赔礼道歉的啊！我随时恭候您的光临啊！休想，李星辰，你会死得很惨的。<笑>你等着，那我先走了啊，拜拜。说实话，我现在特别后悔给张局打电话，真该让你被带走拘留，那样就不会让我感到恶心。<笑>你干嘛、啊？这么忽然间就停车？让我无证驾驶的人是。遇到交警查车后找关系的人也是你，现在却反回头来说我该被拘留。赵卓雅，王若彤不敢对他头顶上司说不干了，我李星辰敢。大爷，我不干了，你另请高明来啊，找人来当你未来老公吧。我真是受够了你这臭脾气，你还真把自己当回事了，都他妈是惯的你。星辰，是你吗？师母，是我。您还好吧？您还好吧？你不会怪师母私自给你做决定吧？不会，师母，我都清楚了。您这么做都是为了我好。如果实在处不下去，你也不用委屈了自己。不过，除了卓雅，我实在想不到还有哪个女子能配上我的星辰了。师母，您误会了，我给您打电话呀，就是想谢谢您。您说的没错，这个世界上除了她赵卓雅之外，还真没有谁能配得上我的。我操，李星辰，擦屁股没有纸吗？这么手壮，<笑>兄弟，等着收钱吧啊！<笑>真会玩呀！美女，你不就是把我们星辰做成尿裤大使的警官？那也算是跟我们星辰不打不相识了。
，让你说脏话，谁让你说脏话了？我是小九，你还敢说脏话？让你骂！住手！干嘛呢？你在动我面子，别管我哥儿也不客气啊！没人就了不起啊？就这么乱打人吗？就是了不起。我跟你说过多少次了吗？你改改你的臭脾气，你怎么就是不听呢、啊？你今天过来找我干嘛？我今天找你说赔礼道歉的。赔礼道歉有这样赔礼道歉的吗？来吧。啊、那个，那个哥几个，你们几个先去啊啊，给我包女。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！李香纯，你今天把话说清楚了，谁是你女朋友？李香纯，你要是再跟我撒泼，你信不信我就去办了？人家，你放开我，放开我！你冷静点，要不然我真对你不客气了啊！哎，局长，就算你不给我打电话，我也要找你讨个说法。这不关你心粉的事，是我指使他打才你侄子的。我再回答你一次，你那个侄子就是该走。这次他只是被打断了腿，下次如果还放在我手里，我会让他变成太监。哥哥。今天中午，街道区税务审计等部门通知，将会有联合工作小组入驻天雅集团进行查账审计。妈，怎么查？怎么查？本小姨，哦，我不做亏心事，不怕鬼敲门。哎，今天中午的时候，那个李星辰的女朋友好像来找他了。李星辰有女朋友？他女朋友是谁？是听小科班的人说的，那个张发财也见过。是一个很漂亮的短发美女，不过她的性格非常的泼辣。李先生见到她，都是有出头呢。我去小车的值班室看过，但是他女朋友没在。呃，李先生在那睡觉呢。我知道。那我先走了。姓李的，原来，原来你有女朋友了，怪不得那样对我。哟，下班了。女孩子要按时吃饭，少吃点零食，要不然会悄悄变胖的。我去给你炒几个青菜啊，等着。开饭喽
，又梦想一彩，就是我梦想。这帮人干嘛？看着挺牛逼的。就说这赵总不是为了谋反，给咱穿小鞋了。嗯。哎，这个你看，请问你是谁？有什么？我呢，叫李星辰，是咱们公司刚来的员工。我来找你呢，是想问一下，我这个月有没有工资？如果没有的话，你看能不能给我预支三个月呢？李吹，你看这忙着吗？这人什么呀？他们也看我们公司。是区省级部门的领导正在工作呢。嗯，你先，你先出去，等我二哥来，我帮你解决一下问题。那不行，他们忙他们的，我又不干扰。我的事儿今天必须给我解决。你干嘛给我出去？别让我们工作，滚滚！请您再说一遍。以后嘴里再不干不净的，我弄死！看着不看，不工作了吗？哎，这就对了嘛，有话好好说嘛。请请问您叫什么名字啊？哦，我呢叫李星辰，木子李，星辰大海的星辰，是咱们公司特招的刑满释放人员，现在是小车班司机。李李先生，你已经不是我司的人了。上周已经被开除了。什么？现在除了赵卓雅之外，都他妈给我出去！啊，对了，肖秘书，暂停回避。李星辰，你搞什么搞？我搞什么搞？赵少雅，你心里比谁都清楚。少主，是不是把我开除了？是，那又怎样？今天你必须给我一个合理的解释，要不然你就别工作了。正好，我还挺怀念老李吃牢饭的那个滋味。正愁没办法回去。今天是个好机会，不知道哪位好心人少兄弟一个回去的机会啊！啊！别让他先出去。嘿嘿，小姨，我刚才这个表演还算精彩吧？小姨，上周吧是我司机脑子短路了，我正式给你道个歉啊，我错了。好，我原谅你了，你现在可以走了。小姨，我别叫我小姨，我就是个坏脾气的臭女人。你完全可以像刚刚那样子，直呼我的名字。赵周雅，那杀人还不过头点地呢，我姿态都放这么低了，你还要我怎样啊？李先生，请你先按出去，你若再打扰我工作，我叫保安了。你好，我是天雅集团的赵卓雅，请问梁局长在吗？哦，是赵总啊。你好，我刚好要给你打电话。据我所知啊，率领区联合小组进驻天雅集团的康局长，在正常的工作期间遭到了你们公司员工严重的人身攻击，现在啊已经被送去了医院。梁局长，这件事的具体情况我也不是很清楚，但是我知道了冒犯了康局的人，早在上周五时。已经被我开除了，这件事情您放心，我一定会解决好的。那个人叫李星辰吧？<笑>赵总，可真是有先见之明啊！杨局长，关于贵公子受伤一事，还有别的办法吗？有，请说。我要你。小子，你们小两口惹的麻烦，就该你们自己去解决。屁大点事就求助大人。
你们以后怎么着装警长？您就明说，赵家是故意不管这件事，对不对？然矣，赵忠雅没挂上 K F 平台，我能管。可问题是，现在牵扯到了官场，您总不能让我用江湖上的手段去对付官员吧？官场亦是江湖。马局长，我考虑好了，答应了要求，时间地点在哪里？赵强，哎呦，姐，你绝对不能去，我敢保证，这个老老流氓，他不仅贪恋你的人，他还在打天雅集团的主意，卑鄙无耻，为了达到自己的目的，连自己的儿子都能利用。小荣，谢谢你啊。只是这件事情我别无选择。不行，这事儿我得告诉李星辰。凭什么他惹的祸就能一走了之，却让赵总一下背锅呀？喂，李星辰，你在哪儿呢？在老家墙根晒太阳呢。哈！你现在立马给我滚回清山市，是立刻，要不然，要不然我就永远永远都不理你了。喂，你好，哪位？据我所知，白马乡会所二楼七号房间正在发生一起目睹危险。什么意思？您说清楚。抓进来，晚了就来不及了。喂，喂，你哪位？喂这么好的身材，如果与你相结合，生出来的孩子肯定是最完美的。他会继承你的美貌和我的强壮没想到赵总这么有魄力啊！话就不多说了，我们来到这个地方要干什么？你心里明白。啊，你，你是？刘女士，你这么做就不怕违法乱纪啊？啊，你你不，啊，老罗，大罗，大罗，大啊！别动！检查查房。你所说的这一切，我都已经做好笔录。若事情水落石出的话，这梁局长的乌纱可好了，辛苦你了，你也早点回去休息。那你多谢张局了，那我先走了。啊！滚滚！滚你个头！去吧。基于一些你知我知的原因，我可以原谅你上这么多的无理，但是下不为例。多谢小姨宽宏大量。但是。有一个问题，你得回答我。嗯，你有没有女朋友？我哪有什么女朋友啊？像慕柔都知道了，是一个高马尾女孩子，听说长得还挺漂亮的，性格泼辣，还把女朋友揍了一顿。你说的是她呀？我跟你说，是这么回事。之前呢，我不是问你吗？就碰到小秘书了，小秘书说她跟她朋友在聚会。
缠我的身子，我我是我死活不从。我说我我小姨这么好看，我怎么怎么能答应她？她配吗？她不配。我小姨得配。我妈不回来。啊好，那到时候我提前一天去采购，然后给老人家好好展示一下我的厨艺。我要让他看看咱们两个是多么的相爱。小姨放心，我演戏的水平不是一般的高。别跟我提演戏这个词。那你嫁谁不嫁谁，对我来说有区别吗？我嫁给你，我嫁给你。什么？我说我嫁给你，给你当老婆，给你生孩子。你要不信，你现在就肯要了我。完事，我们就去领证。现现在我是你的，随便你对我做什么。你最喜欢什么姿势？我我喜欢用滚的。怎么滚？就是。是我告诉你，以后你要是再在男人面前动不动就脱光光，让我知道，你看我不抽死！混蛋！我什么时候这样子的？我从来在你面前脱光，我任何时候都没有这样子啊！你什么意思啊？小女子瓜不甜，到嘴的肉骨头还不吃，他还是个男人吗？哦，星辰，啊、来坐。啊，来我我我。哦哦。来，星辰，快起。啊？啊，别别别。他叫我呀，星辰。我我我自己来吧，要你给我换鞋。那无所谓，我就扮演个贤妻良母的角色，养不好他弄死你。好孩子，跟十年前完全变了样子。星辰，这些年来，你收不获。过去的事儿就不提了，小奶奶。啊，不行，请教。你和小雅都已经成为夫妻了，怎么还能称她为小姨呢？喊她的乳名小雅就好了。啊，至于你该喊我什么，还犯得着让我来教你吗？啊，妈。<笑>妈，你怎么能把这个给他？呀、啊，你怎么能这么说话呢？你们俩现在都已经是夫妻了，我把这给他给你有什么区别呢？那个妈，小雅说的对，这个是您的传家宝，我一个外姓人，就是确实也没有资格带。蹲下，妈，是杨金亲手送给太祖家来的，不行，不能给他。就是确实。蹲下星辰，好好的保管这块玉佩，这是隋朝皇帝杨广送给我太祖母的定情之物，到你这儿已经第三十八代。妈，那您先休息，我去做个饭，很快的。妈，我们俩一起。哎呦！现在你很得意是吧？小雅，我有什么好得意的？你刚才你也看到了。别叫我小雅。小姨。你别叫我小姨。赵卓雅，你是第三十八代传人对吧？那以后你也别叫赵卓雅，你叫赵三八好。还有，你以后要再这么踹我，我保证会当着你妈的面大声喊叫，我要杀人了。行，交给你保管，还是丢的。我弄死你！真是
，咱们现在说话把咱妈能听见。别咱妈，咱妈套近乎，那是我妈。那我该叫她什么？老杨，赵老太太，还是跟以前一样叫小奶奶？算了算了，你爱咋叫咋叫。不过我只允许你在嘴上叫，不允许你心里喊。赵少爷。其实我比你厌恶我还要厌恶你。你说你生了一个女人，一点女人的温柔都没有，饭你都不会做，还真把自己当回事儿了。你想怎样？不是我想怎样，是你想怎样。我不就叫了声咱妈吗？你看你这个熊样，惯的。哎、啊，闭嘴，先听我说。趁着现在外面有人，抓紧叫，叫好了以后会省很多麻烦。叫，叫啊！啊啊啊！轻点啊！唐叔，轻点啊！轻点啊啊啊！轻点啊,啊！现在的年轻人真是太疯狂了。一点都不能坚持。妈，我先去开车啊。路上注意安全。哎，好。呃，小马，按理说你们都已经长大了，我不应该多做你们的房事，但是我还是要说一下，年轻人还是要懂得节制。知道了，妈，上不去。<笑>还有谁啊？敢与老子再打个三百回合？<笑>哎呀，哎呀，星辰呐，啊，你女朋友是警察吧？你说不能抓我们吧？他敢，老子我敲不死他。你要招呼谁呀？快到啊！哎呀！<笑><笑>哦、王警官，你应该不是来抓我的吧？我们都是小打小闹。今天玩的挺欢嘛，当然不是来抓你的，就你们，也就是个万八千儿，还用得着我这个行不行特地跑一趟？哎呀，嗯，我今天就是纯粹路过，正巧看见你了，想问问你晚上有没有时间？如果有时间的话，我请你吃个晚饭。顺带把咱们值钱局的梁子给解开了呗？怎么，你不愿意啊？愿意，当然愿意，特别愿意。<笑>爸，是谁把你打成这样的？哎呦，哎呦，我爸他被人打了。慕容，你先别急。苏总，到底发生什么事了？你跟我说，凭我跟梦柔的关系，他的事就是我的事儿。孩子，你管不了。我被别人坑了几百万，我去找他要钱，他不光不还我，还把我打累了。梦柔，我对不起你，都是我拖累了你啊！每个月还要帮我还债。叔，你放心，他敢欺负我的人，你告诉我他在哪儿。小伙子，别冲动，别冲动。我不把他牙打出来，我他妈李字倒着写。小伙子，你要是把债给我追回来，那以后你就是我女婿。小姨吉祥。站住！干嘛？今天一整天都不见的人，你干嘛去了？算了，你爱干嘛干嘛去。不过呢，我觉得还是有必要告诉你一声。今天马云总约我吃饭，人家可是邀请了十几次，你不会介意吧？没事，今天晚上我也有约，你跟谁吃饭那是你的自由。行，那你快点去赴约，早点回家，别让咱妈在家等。嗯嗯，我爸爸已经收到钱了，我也不知道该怎么感谢你。你堂堂一个总裁的秘书，生活的这么拮据，就是因为这个。你爸说要让我当他女婿呢。李星辰，你哎，行行行行，我跟你开玩笑的。
我李星辰可不是那种趁人之危的人。嗯，得了，这位说，拜拜。哎，呃，李星辰，你今晚有没有空啊？哦，我爸爸想请你去家里吃饭。今晚啊，今今晚我有约了，要不然咱改天。哦，好。李星辰，上车。那个，那我就先走了啊，改天见。拜拜，李星辰，你有找到男人了吗？我是真没想到，你饭量比我饭量还大，还真是人不可貌相啊！我这就只吃完一块牛排而已，你怎么不吃啦？关警官，那个我们呢，对吧？也都是爽快人。你今天为什么请我吃饭？嗯，没什么呀，就是想请你吃饭呗，来表达我前些天对你不理智行为的歉意。其实那件事之后，我去看了心理医生。后来我发现，克服恐惧最好的办法就是直面恐惧。哦，原来是这样的。那好吧。我呢也实话告诉你，我已经彻底的原谅你了。以后呢，我们就是好朋友，怎么样？嘿，不做朋友也行，正所谓道不同，不相为谋也。嗯。我呢去洒，我去趟洗手间。你先慢慢喝啊。好几千块钱。哟，赵总，哎呀，可真是巧啊，真是有缘分，吃个饭都能遇见，相当有缘啊！不行，今天晚上必须得好好喝一杯，好好喝一杯。哎，这位是马公子，哎，对。马公子，<笑>幸会啊，马公子，幸会，幸会。李星辰，我雨辰在这儿通宵晚餐，你在忙什么？我这怎么不是常人话？啊，我是想来给您买单呢。那您是我老板，我恨不得找机会巴结你，我可不能错过这个机会。哼，我与卓雅吃饭，还需要你买单？怎么？那要不然你给我买单？不就是买单吗？多大点事儿？好。想去惠姑娘西餐厅吃饭，就是故意坑马云腾去的吧？当时他结账时，我就在他身边。你们两个人花了足足两万块。才两万块？我以为至少得四五万呢。小姨，下次他再请你吃饭，你能不能找家贵点的餐厅？你看我吃不死他。李星辰，你当我什么人呢？小姨啊，我今天晚上不一直叫你小姨吗？你他妈真他妈男人啊！哎呀，啊，表面上任由你老婆去跟别人吃饭喝酒是吧？暗地里却耍花招，真他妈丢人现眼！说的别那么亲近啊，咱俩还不是两口子呢。好，行，信你的，这可是你说的，我现在就去找马云腾开房去。哎，那要不要我送你啊？你。哎呀，小姨，你也别生气了啊！那还不都是你先气我的？这么说，那你是在乎我的了？是。哼，你这样的人渣，谁会在乎你？你该不会在乎我？灾难，灾难！该不会在乎我？灾难，灾难！哎呀，你他妈谋杀亲夫啊你！嗯、小雅，你也别怪当妈的话多，你是个女孩子，还是要收敛收敛你那宽大的性格，对你的爱人还是要温柔一些。妈
。您放心吧，我都习惯了。小雅呢，也有很多地方需要向您学习，我会多叮嘱她。知道了，妈。我还有事先走了。星辰，等一下送咱妈的时候，路上注意安全，千万不要有什么闪失。嗯，放心吧，去吧。怎么不哭了呢？小雅呢？她父亲走得早，这些年来我们娘儿俩在赵家，一路上也不是特别顺利，所以养成了这孩子泼辣任性的性格，也望你多担待。妈，您放心吧，小雅她对我挺好的，我都习惯了。姓陈。我是后要去看你师母，你有什么话要说给她吗？妈，您就跟我师母说，我跟小雅在一起挺幸福的，让她老人家不用担心。时间不早了，那我们先走吧。嗯，好。哎，没什么。据说是我们公司啊，最大客户派来的。我、嗯、们公司啊，在东南亚所有市场。都归他们负责。这这个人怎么看着这么眼熟啊？没见过，以前都是一个男的给赵总对接任务，他我也是第一次见。等一下，等等，你下一趟吧。是，他是黑蝎子，东南亚杀手榜前十